Mas eles são muito similares. Esse é o nosso sétimo vídeo, aparentemente. Eu fiquei seis meses sem gravar, agora estou gravando dois por dia. Eles todos querem muito. Eles todos querem muito. Tá, agora esse eu vou falar mais sobre Hyper. Se lembrar de alguma coisa sobre a que a gente precisou te falar também. Uh, tá, essa é a é assim, hoje sexta-feira é um adiamento para a vida intermediária, uma vez que a gente trabalha, trabalho, porque agora são três da tarde e, e o meu set de economia é sempre, de economia e de estatística, é sempre duas, quatro, e para variar eu sempre começo tipo, na noite anterior ou sexta da manhã. E daí eu geralmente estou tipo, trabalhando tipo, constantemente por, sei lá, sete horas até acabar. Até ontem eu estava com muita dor de cabeça e daí eu fui dormir às onze da noite, o que nunca acontece, sempre vou dormir tipo quatro da manhã e acordo dez da manhã. Uh, e daí essa noite não, essa noite estava realmente ruim. E daí eu dormi às onze da noite e acordei às nove da manhã, então durei tipo, muito. Mas eu dormi todos os dias, eu acho que eu desde o início do semestre. Tipo, dez horas então, mas sobre o Hyper, eu estou fazendo quatro, eu estou fazendo duas coisas em Paulo, que eu estou vendo, uh, eu estou fazendo uh, estatística, introdução em estatística, uh, matemática, eu estou fazendo álgebra linear, análise e topologia, tipo, uh, é dividido, é uma aula corrida. Mas menos do que, tipo, que outras. Uh, é corrida. A gente tem, tipo, um mês de álgebra linear, um mês de análise, um mês juntando topologia, álgebra e análise. E daí a gente tem, tipo, uma, um teste no final de cada um desses módulos. Então, e dura três horas, é sempre das... 3 horas e 15, na verdade, da, sempre das 6 às 9 e 15 da noite, na quarta-feira, todo mês, assim. E daí eu já tive o de álgebra, já tive o de análise, e daí é dia 2 de dezembro, eu vou, eu vou ter o de topologia, análise e álgebra tudo junto. E daí depois, mais lá, acho que dia 17 de dezembro, tem tenho minha última prova de matemática. Enfim, estou fazendo estatística, matemática, um, Estou fazendo uma aula sobre a Bíblia, porque eu tenho as genes, né, que são coisas, matérias gerais, que Harvard acha que a gente tem que saber, e daí tem uma categoria que é Culture and Belief, e daí eu, escrevi, eu resolvi fazer a minha aula de Culture and Belief sobre a Hebrew Bible. Sei lá, eu acho o judaísmo muito legal. E agora, com todo o conflito, tipo, saiu o Hamas é legal também de estudar a Bíblia. Uh, que é basicamente a origem da cultura. Eu estou realmente achando bem interessante. Uh, e eu também, no verão, eu trabalhei com esses dois professores. Os dois são judeus. Então, a gente conversava bastante sobre isso quando eu estava trabalhando com eles. E daí me deu vontade de, de saber mais e fazer essa aula. Então, eu escolhi fazer essa para mim, a Coaching Requirement. E eu também estou fazendo microeconomia intermediária, que é basicamente a mesma economia do ano passado, mas com cálculo. Um, e eu também estou fazendo econometria, que é basicamente aula de estatística e economia junto e mais difícil. Um, mas tá, é, tipo, é ok. Uh, todas elas... A dos judeus não leva muito tempo, você tem que ler, a gente tem que ler tipo, basicamente a Bíblia. Uh, o que é engraçado que eu sou uma pessoa religiosa. A gente tem que ler a Bíblia e tem que ler um livro que critica a Bíblia e daí a gente tem que ir comparando essas do, as duas coisas. Uh, a gente também tem que escrever dois papers e tem duas provas durante o semestre. Uh, o primeiro paper escreveu sobre o livro de Jó. O segundo paper, eu acho que eu também vou fazer sobre o livro de Jó, uh, mas sobre uma mais close reading do que a análise geral. Um, e uma mulher vestida de branco. E elas são 
sharing the same so, thought bubble which says it's yeah. so ah, tá, mas eu acho que é muito by, legal. Tipo, leva you know? muito tempo, yeah. mas um, para muitas um, matérias so preferidas. Até eu ia want, me formar you know? em economia and, uh, com um minor em psico, mas right, eu acho que eu vou me formar em matemática aplicada com um minor em psico. Porque, tipo, eu ainda posso fazer tantas aulas de economia quanto eu quiser, se eu fizer matemática aplicada. Tipo, eu vou ter cadeira suficiente para fazer mais economia. E basicamente ninguém que sabe economia de verdade se foca em economia. Tipo, quem quer fazer PHD em economia geralmente foi, fez matemática, matemática aplicada. Ou, é, isso. E, e o único problema que eu não sei é fazer uma fazer matemática suficiente. Então, eu acho que vou fazer, na verdade, matemática aplicada, focada em economia do desenvolvimento. Uh, é, e um minor em psicologia. Uh, Sim, a matemática, a aula de matemática é legal, porque tipo, leva, leva muito tempo, porque assim, ela é estruturada de um jeito que eles gravam um vídeo sobre a matéria antes da aula e colocam no YouTube, então a gente deve assistir os vídeos sobre a aula antes da aula e daí na aula a gente basicamente... É, da, o professor basicamente fica resolvendo e fazendo provas sobre cada teorema que a gente vê. A gente vê sobre os teoremas no vídeo do YouTube e daí ele fica provando esses teoremas em aula. E daí na aula de terça ele só, só faz provas uh, e na aula de quinta ele faz alguns problemas usando as provas que a gente fez na terça-feira. E daí a gente meio que tem duas sections e isso são aulas grandes, tipo 80 pessoas em cada, na terça e na quinta. E daí tem também sections que são aulas menores. Uh, que tem mais ou menos, tipo, se pensar, quatro, oito, é, só tem 12 pessoas na minha. E daí na segunda-feira é com outra pessoa que é um aluno daqui que fez a aula ano passado, tipo, que nem eu tô sendo pra teoria dos jogos, é alguém daqui que, tipo, revisa a matéria de aula e tira dúvidas. E daí na quinta-feira uh, tem uma outra section logo depois da aula que a gente se divide em grupinhos, tipo, tem, é, cada só tem tem três, tem três mesas redondas que, com que quatro pessoas sentam e a gente fica resolvendo problemas em grupo. E daí a gente tem que tipo, resolver uh, três problemas cada grupo e daí a gente tira foto das solutions e tem o quadro é tipo... A sala é quadrada. A sala é quadrada e tem quadro nas quatro paredes, onde tem a, até onde tem a porta. E daí a gente tem que resolver os problemas e colocar nos quadros, e daí a gente tira foto e posta no site da aula para a gente poder ver, as pro, ver as, os exercícios depois, porque vários dos exercícios da prova são meio baseados nesses exercícios que a gente faz em grupo depois da aula. Um, e daí depois você tem que ler o livro e tem tema toda semana. E o tema leva muito tempo, leva tipo... Contanto que você tem que ler o um livro para aprender, porque eu sou outra em aula que não consegue fazer as, coisas, fazer as questões. E daí, contando ler o um livro, tu geralmente também tem que se encontrar com as pessoas para fazer, fazer o tema em grupo, porque senão não tem, não tem como resolver, na real. Esse último não tive tempo de me encontrar com as pessoas, eu fiz ele sozinho. Mas, em geral, a gente se reúne com pessoas para fazer eles em grupo, porque tipo, mais gente pensa melhor do que nós. Então. E leva sempre só umas 10 horas, umas 10, 12 horas no mínimo, assim, pra fazer todas as questões. Uh, então, eu não gosto de tempo, mas eu gosto muito, muito mesmo, porque mistura provas com aplicações de cada matéria, e o professor, ele é um velhinho muito querido. Uh, ele tem 70 anos, ele é gordinho e ele, ele é muito bom, na verdade. Tipo, ele é um ótimo matemático e físico. E ele é muito querido. E, e ele é muito entusiasmado com a aula. E até esse final de semana, o final de semana, que Harvard chama todos os pais de quem é freshman para visitar Harvard. E daí, 
ele mandou um e-mail para todo mundo dizendo tipo ah uh, avisem quando uh, se os seus pais vierem porque eu vou comprar vinho e eu vou comprar vinho e queijo para todo mundo Oi, minha vida em Harvard é ótima. Eu tenho um vídeo que a Vicky está aqui comigo. A estatística foi muito mais divertida. Muito. Faz a ideia muito. Essa pressão, essa coisa de ter que entregar quatro horas, se não fez. Não fez. Não fez. Não fez. Não fez. Eu achei muito seu cabelo roxo. Obrigada. Eu não gosto muito de câmera, eu fico me sentindo que eu tô em Keeping Up with the Kardashians. Eu também acho que eu fiquei presa no pronto aqui. A gente não tem como interagir com isso, né? Só. É, eu só falo. Fica qual a sua coisa preferida sobre o Valentim? As pessoas vão ser. Eu acho que isso é certo. Eu acho que. Você sabe, e eu só. O que você. Se você pudesse mudar alguma coisa sobre Harvard, você mudaria? Eu colocaria mais as pessoas que você tem. Você está bem com isso. Você está bem com isso. Você está bem com isso. Oh, sim, isso é muito bom. Eu teria que pensar. O que você mudaria? Se você pudesse. O uh, que eu mais gosto é que, uh, yeah, que tudo you're, you're acontece aqui. Um, então, tipo, todo mundo está aqui, tipo, gente muito it, boa está aqui. Uh, uh, são os melhores professores, os melhores palestras, os speakers e eventos. Uh, tipo, tudo acontece aqui. Eu acho que é uma coisa que eu mudaria. Dining Hall fez muito cedo. Dining Hall fez muito cedo. É, o Dining Hall, tipo, pra janta, fecha às 7 da noite, 7 e 15, algumas casas. Às 7 e meia, algumas casas. E pro almoço, fecha, tipo, 2 da tarde. E a gente tanto almoça quanto o janta, geralmente mais tarde do que o Dining Hall fecha. Eu perco várias vezes. E quando eu ainda chego e não tem comida vegetariana pra mim. Tá bom, tchau pessoal. Bom ver vocês. Só os caras que entregar. Só pronto. Tá, eu vou falar mais um pouquinho de tá. tá, a gente tem que entregar o nosso tema logo. Então, eu vou falar mais um pouquinho. Uh, assim, tá. Então, a sala de matemática, eu gosto bastante dela. Uh, assim, esse professor, ele mandou e-mail, tipo, ah, vai ter que ir de vinho para todos os pais, o suco para as crianças. Então, avisa com os pais forem vir, que eu vou reservar, que eu já reservei uma sala e quero saber quanto vinho, quanto queijo comprar. E ele é muito querido. Uh, essa aula também tomou bastante tempo, porque a gente tem que aprender, descansar a condição, a gente tem que aprender oito provas por mês. Então a gente, tipo, ele coloca, ele release as provas, as proofs que a gente tem que saber. E daí a gente tem que descobrir como se faz cada proof. E daí a gente tem que, e daí ele tem uma coisa que é tipo proof party, que tu pega. Tu pode pedir dinheiro pro professor, tipo, eu vou ter uma, yeah, tem um site que tu coloca, tipo, ah, eu, Victoria, vou fazer uma proof party, uh, quinta-feira, às 10 da noite, na casa que eu moro. E daí eu coloco isso no site, e as pessoas podem se inscrever, do, tipo, ah, eu vou ir nessa proof party, e eu vou apresentar tais provas, e daí... Basicamente, se eu já apresentei para alguns professores as provas, eu posso escutar outras pessoas apresentando as provas para mim. E daí eu vou ganhar 0.1 ponto por cada prova que eu escutar. E, se eu apresentar, e cada prova que eu apresentar, eu ganho um ponto inteiro. Então, tem essas proof parties que ele diz, tipo, ah, vocês podem pegar 20 dólares comigo para cada proof party que vocês forem fazer para comprar, tipo, refri pizza para quem for apresentar a prova. Então, é realmente, tipo, ah, vamos fazer a matemática uma coisa legal. E, então, e realmente fica, fica bom, fica legal. Uh, a aula de economia, tipo, é ok. Eu, eu, é, sei lá, é uma boa aula, mas não é tão exciting, eu acho. Uh, agora, microeconomia, eu acho interessante os problemas, eu acho legal fazer as questões, mas as aulas eu acho meio tipo, ah, ok, se eu lesse o livro eu ia ganhar a mesma coisa que eu vindo na aula. Então, eu, eu gosto muito mais de fazer os exercícios do que de ir na aula ou ler o livro aqui. Uh, mas é, não é tão legal quanto economia no passado. Descansar o que mais. Estatística também, tipo, 
Disappeared. Estatística, na verdade, eu não sei se deveria estar falando isso, mas estatística, na verdade, eu quase nunca vou na so, aula, porque a aula é gravada yeah, e o, o professor faz muita piadinha durante a aula. Tem gente que gosta, eu não. Ele faz muita piadinha durante a aula e, tipo, ele perde muito tempo de aula, então cada hora, cada aula tem uma hora e ele, na verdade, deve falar um, realmente uma, uns 35, 40 minutos de matéria. Então eu nunca vou na aula, eu assisto os vídeos depois e passo sempre que ele tá, tipo, ele gosta de ir na Amazon também ficar procurando coisas aleatórias ou para dar exemplos legais de estatística em vez de realmente só tipo, explicar o um negócio e daí, eu não gosto e daí eu geralmente assisto o vídeo depois de casa e passo todas essas partes e daí leva menos tempo e eu não preciso não uh, mas eu geralmente vou na aula só quando eu realmente acho que é mais perda do que ganho de tempo e... É isso, os sets de estatística são legais também. Não legais, não é só ok. Tipo, tu fica aprendendo como usar o Stata e tu faz coisas estatísticas. Geralmente são 14, 18 problemas para os sets de estatística. Geralmente são uns 9, 10 para os de matemática. Uh, os de economia geralmente são uns 13. E que a outra aula eu tô fazendo? Ah, e a da Bíblia é mais escrever essais do que realmente ter que responder questões, né? Ah, o da Bíblia também. Eu gosto muito, muito do meu TF, que é o Teaching Fellow. Quem dá a aula que não é o professor e dá aquela section no menorzinho. Assim. Ele é muito legal. Eu sempre converso com ele. Na verdade, ele se formou em psico, mas com minor em East and Asian Studies. E daí agora ele dá aula sobre Israel e sobre Bíblia, sobre os hebreus, hebreu, sobre tipo, Hebrews antes, Israelites, Israelitas, ou seja antes no período da Bíblia uh, e mas a, a tese dele na verdade é sobre um dos books da, da Bíblia mas tentando descobrir quando que o livro foi feito a, a, a partir de análises probabilísticas de evidências que eles encontram para cada livro um, então a tese dele é muito mais para matemática do que religiosa eu gosto de falar com ele ele é muito legal, ele sempre me manda artigos. Isso é uma coisa que eu gosto muito daqui, dos professores. Se você tem interesse pela matéria, eles são muito receptivos contigo. Ele sempre me manda tipo, artigos interessantes uh, por e-mail e a gente conversa depois da aula uh, sobre, ou sobre a Bíblia, ou sobre a história do Oriente Médio, ou sei lá, sobre probabilidade, estatística, coisa dele. Então, é, é realmente muito legal. Um, de pensar. Mas é bom, é muito bom. Ah, sim, a minha professora de matemática é muito legal. Quando ela estava em Harvard, ela achou que ela fosse estudar government. E ela, no fim, ela se formou em government. E daí depois ela começou a fazer matemática, depois ela ter se formado na faculdade, na verdade. Ela fez umas aulas pela Extension School e ela gostou. E daí ela fez mais, mais, mais aula. E daí ela, no fim, meio se formou de novo em matemática. E daí agora ela é professora de matemática, mas ela gosta de ler sobre tipo, teoria dos jogos e matemática para resolver conflitos econômicos e militares. E... E a gente tem conversa sobre isso. Então é bem legal, uma coisa que talvez eu me interesse de uma mais matemática de, da, da política, não, ao invés de política itself. Um, enfim, eu vou entregar o meu trabalho de estatística. Eu vou. Ah, esse, esse vídeo aqui vai ver uma confusão. Porque eu gravei algumas coisas de Harvard ontem. E. Um, tipo, eu indo para o MIT, eu, quando eu já tinha voltado do MIT, porque ontem eu tinha que dar aula lá no MIT, e assistir aula depois da aula no MIT, e daí eu filmei eu indo. Depois que eu cheguei aqui, eu filmei mais algumas coisas de rapper, mas a minha bateria acabou, e daí eu fui jantar, e quando eu fui jantar, eu tinha gente fazendo não, sorvete com outro gênio líquido e daí eu achei tipo, vai, eu tenho que filmar isso e eu carreguei a câmera e filmei então, tipo, quando eu juntar tudo vai virar uma confusão de, de gravações, mas espero que seja minimamente entendível. O que eu vi também é que vai o rodador de cabeça de porque eu tava revendo os vídeos e foi uma confusão. Eu gravei rápido demais, eu virei umas coisas mas eu vou, eu vou aprender a gravar melhor, gente e daí os próximos vídeos vão ser melhores. Uh, enfim, eu vou entregar o meu trabalho de estatística e eu gravo outro vídeo algum dia. Tá. Um, tchau, obrigada por verem e me mandem perguntas se vocês tiverem alguma pergunta. Tá bom. Uh, tchau, tchau. Have a good weekend. I'll see you on